नमस्ते मेरा नाम है अनुजा कामत पिछले एपिसोड में हमने जाना था राग यमन और ओल्ड बॉलीवुड गानों के बारे में इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या राग यमन का इन्फ्लुएंस नए बॉलीवुड गानों पर है या नहीं नए गाने यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं 90s से लेके करंट एज के जो गाने हैं उनके बारे में 1990s का जो दौर था उस दौर में मेरे जनरेशन का बचपन बीता है तो मुझे याद है कि उस जमाने में बहुत सारे ऐसे गाने थे जो बहुत पॉपुलर थे टीवी पर आते थे और हम बड़े मज़े से उन गानों को देखते थे आज जब मैं उन गानों को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे इनमें से कई गाने हैं जो राग पर आधारित है तो दो ऐसे गाने यमन राग पर आधारित है और वो है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर तो आपने देखा कैसे पारे रे ये फ्रेज जो मैंने आपको बताया था कि यमन की फ्रेज है वो इस गाने में हमको दिखाई देती है और दूसरा जो पॉपुलर गाना है नाइन्टीज का वो है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के मेरे दिल में ही रहना हाय मेरे दिल में ही रहना तुम प्यार प्यार बन के बाई द एंड ऑफ नाइनटीन नाइनटीज एंड द बिगनिंग ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बॉलीवुड म्यूजिक के साथ साथ ही पॉपुलर म्यूजिक जिसे हम कहते हैं पॉप म्यूजिक उसका भी क्रेज बहुत बढ़ने लगा इसी के साथ साथ पॉप म्यूजिक में एक ऐसा अनोखा गाना आया एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल गाना आया जिसने इंट्रोड्यूस किया एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को जो कि जाने जाते हैं नॉट ओनली पॉप म्यूजिक के फील्ड में पर उनका नाम बहुत ही बड़ा है बॉलीवुड म्यूजिक के फील्ड में और उनका दर्जा बहुत बड़ा है क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में भी वे है शंकर महादेवन जी उस गाने को तो आपने गैस कर ही लिया होगा वो गाना है कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है खुशबू की आंधी है बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं एंड द सॉन्ग वेंट ऑन तो जैसे कि आपने देखा ये गाना ब्रेथलेस है ही पर इस गाने में आपको वो थर्ड यमन का फ्रेज सुनाई देगा जिसका इंट्रोडक्शन मैं अभी दूंगी इस गाने में एक फ्रेज है बदली हुई सी अब सारी अदाए है तो वो है धनी धनी सा तो यमन में एक ट्रेडिशन है कि जब आप आरोह में जाते हो तो प के जब आप आगे जाते हो प इस स्वर के आगे जाते हो तब आप प को ओमिट करते हो तो नीरे गम धनी सा गम धनी सा तो आपने देखा नीरे गम प धनी सा ऐसे मैंने नहीं गाया नीरे गम धनी सा गम धनी सा गम धम धनी धनी सा बदली हुई से अब सारी अदाए है तो ये खासियत है राग यमन की क्या आपने सोचा है कि राग यमन पर एक डांस नंबर भी हो सकता है मैं कोई क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं एक ऐसे डांस नंबर की बात कर रही हूँ जिसमें जो स्टेप्स है कोरियोग्राफी है वो थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल की है जी हाँ ऐसा एक गीत है जो आपको मिलेगा फिल्म पुकार में प्यार जिंदगी प्यार हर खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खेला प्यार ही धड़कनों की कहानी है प्यार है हसी दासता अब इस गाने में जो वो लाइन है प्यार ही धड़कनों की कहानी है वो जो लाइन है वो टिपिकल यमन का चलन है तो इट्स लाइक हैविंग यमन इन अ नटशेल अभी बात करते हैं एक ऐसे फिल्म मेकर की जो खुद एक म्यूजिक कंपोजर है वो है संजय लीला भंसाली जी अब इनकी फिल्मों के गाने जो हैं मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर फिल्म में एक तो ऐसा गाना है जिस पर राग यमन के चलन का इन्फ्लुंस है जो का हवा का आज भी जुल्फे उड़ाता हो गाना तेरा दुपट्टा आज भी तेरे 
सर से सरकता हो गाना पहले नहीं थी चांदनी माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं तुम्हें दिल ने है पूजा 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 और पूजा कुछ भी नहीं तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये अगर आपने संजय लीला भंसाली जी के फिल्म्स देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि उन फिल्मों के टॉपिक्स बहुत इंटेंस होते हैं गंभीर प्रकृति की ये फिल्में होती है और राग यमन जो है बाय नेचर इट्स नॉट अ वेरी सीरियस और वेरी इंटेंस काइंड ऑफ अ राग सो जो ये गाने हैं यमन पर आधारित संजय लीला भंसाली जी के फिल्मों में उनमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो सीरियसनेस वो एक फील लाने के लिए इन प्लेस ऑफ शुद्ध ऋषभ बहुत ज़्यादा कोमल रे या कोमल ऋषभ का प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल हम एक यमन का फ्रेज ले लेते हैं नीरे गे सा नीरे ये रे ये शुद्ध रे है अगर हम कोमल ऋषभ लगाएंगे तो नीरे ये कोमल हो जाएगा तो वो फ्रेज सुनाई देगा नीरे गे सा देखा आपने ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी और तेज हो गई वो फीलिंग ही बदल गई पूरी इन गानों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो उनकी स्टार्टिंग के म्यूजिकल पीसेस है उनमें आपको बहुत ज़्यादा उस कोमल ऋषभ का प्रयोग सुनाई देगा लाइक फॉर एग्जाम्पल लाल इश का वो स्टार्टिंग का स्ट्रिंग पीस सनिद नी रे गे सा चलन तो यमन का है पर उसमें डाला है कोमल ऋषभ को सनिद नी रे सनिद नी रे ये शुद्ध है सनिद नी रे ये कोमल है गे सा आई होप आपको मेरा ये एफर्ट जो है वो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे थम्सअप दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ये वीडियो जो है अपने संगीत प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक पे मैंने एक मेरे पेज की शुरुआत की है जिससे वी कैन ऑल स्टे कनेक्टेड सो डू लाइक दैट पेज मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में दिया है तो डू चेक इट आउट दैट्स इट आई होप टू सी ऑल इन माई कमिंग एपिसोड्स तब तक पीस बी विथ यू ओम शांति